हेलो दोस्तों मैं हूं सागर और आप सभी का स्वागत है बी टेक्नोलॉजीज में दोस्तों अभी तक हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं ज्वाइंट्स में जैसे लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन अगला टॉपिक लेके आया है दोस्तों फुल ज्वाइन तो दोस्तों फुल ज्वाइन क्या करता है हम थ्योरी थोड़ा सा पढ़ते हैं थ्योरी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि रिटर्न ऑल रिकॉर्ड वेन देर इज अ मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल मतलब हमें ऐसा रिकॉर्ड रिटर्न करेगी फुल ज्वाइन जो कि हमारी लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में मैच हो रहा हो और साथ ही साथ ऐसे रिकॉर्ड जो इन दोनों टेबल में मैच न हो रहे हो वो दोनों रिकॉर्ड दोनों तरीके के रिकॉर्ड हमें कौन रिटर्न करेगा फुल ज्वाइन रिटर्न करेगा ठीक है दोस्तों मैच पार्ट क्या हो गया हमारा ये हम टेबल वन को अभी हम लेफ्ट टेबल कंसिडर कर लेते हैं टेबल टू को राइट टेबल मान लेते हैं यहाँ पे तो इन दोनों का जो मैच पार्ट हो गया वो हो गया ये ये वाला जो पॉइंट है जहां पे ये माउस का पॉइंटर है हमारा ये हमारा क्या हो गया मैच पार्ट हो गया किसका लेफ्ट टेबल और राइट टेबल का ठीक है तो इनका जो मैच पार्ट है वो ये हो गया अब कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कि मैच नहीं हो रहे तो ये वाला जो पार्ट है टेबल का वो इस वाले पार्ट से कहीं मैच नहीं हो रहा तो फुल ज्वाइन क्या करता है कि जो हमारा मैच पार्ट है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा साथ ही साथ ऐसे रिकॉर्ड हमें मिलेंगे जो कि इन दोनों टेबल में एक दूसरे से मैच न हो रहे हो वो भी मिलेंगे हम तो ठीक है चलते हैं अपने सीक्वल पे और देखते हैं कि हमारे पास कौन से दो टेबल हैं जिनमें हमें फुल ज्वाइन को अप्लाई करना है तो दोस्तों पहला टेबल जो है वो हमारा कस्टमर का टेबल है दूसरा टेबल जो है हमारा वो एम्प्लॉय का टेबल है सेपरेटली यहाँ पे हम इसको अभी एक्सक्लूड करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या क्या रिकॉर्ड है अभी तो कस्टमर को मैंने अभी एक्सक्लूड किया है और इसमें हम देखते हैं कि जो कॉलम है वो है कस्ट आई डी जिसमें कुछ डेटा है वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन कस्टमर नेम है जिसमें कुछ नाम दिए हुए हैं एम्प्लॉय आई है उसकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और उसका जो एड्रेस है वो दिया हुआ है ठीक है अब इसी तरीके से हम एम्प्लॉय वाली टेबल को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या डेटा है तो इसमें एम्प्लॉय की आईडी है उसका नेम है और उसका फोन नंबर है ठीक है अब हमें करना क्या दोस्तों हमें करना है कि इन दोनों टेबलों को ज्वाइन करना है किस ज्वाइन उसका टाइप टाइप क्या होगा ज्वाइन का उसका टाइप होगा फुल फुल ज्वाइन हमें अप्लाई करना है इन दोनों टेबलों पर ठीक है तो हमें डेटा लेके आना है बेसिकली इन दोनों टेबलों से और उसमें एक ज्वाइन को अप्लाई करना है वो होगी हमारी फुल ज्वाइन तो देखते हैं कि क्या डेटा लेकर हमारी फुल ज्वाइन आती है ठीक है उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट मतलब हमें डेटा किसी टेबल से लेके आना होगा तो उसके लिए सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं जो कि हमें सीक्वल ने प्रोवाइड की हुई है अगर हमें सारे कॉलम्स चाहिए हम चाहते हैं कि जो भी दोनों टेबलों में कॉलम्स हैं वो सारे हमें मिल जाए तो उसके लिए हम एस्ट्रिक का यूज करेंगे डेटा कहाँ से लेके आना है उसके लिए फ्रॉम का यूज करेंगे और उस टेबल का नाम लिखेंगे जो कि हमें जिससे हमें डेटा चाहिए तो ठीक है हम कस्टमर लिख दिया हमने उसका एक एलियाज बना लिया दोस्तों अभी एलियाज समझाता हूं कि क्यों यहाँ पे हम एलियाज यूज करते हैं ठीक है तो हमने लिख दिया सी वन अब हमें क्या करना है हमें ज्वाइन करना था ठीक है तो हमने लिखा फुल ज्वाइन ठीक है दोस्तों उसके बाद किस टेबल में करना है ज्वाइन मतलब कौन सी दूसरी टेबल होगी जिसमें कि हमें कस्टमर को ज्वाइन करना है तो वो दूसरी टेबल है हमारी एम्प्लॉय नाम की और उसी के साथ हमने बना लिया उसका एक एलियास इवन नाम का अब किस बिहाफ पे हमारी दोनों ज्वाइन होगी तो उसके लिए लगाया हमने ऑन सी वन से उस कॉलम को उठाएंगे मतलब कस्टमर से कस्टमर वाली टेबल से उस कॉलम को उठाएंगे जिसके बिहाफ पे हम एम्प्लॉय वाली टेबल को एक दूसरे से ऐड करेंगे या ज्वाइन करेंगे ठीक है तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी थी हमने उसको ले लिया इक्वल्स हो किसके एम्प्लॉय के मतलब इवन के एम्प्लॉय आईडी से ठीक है तो दोस्तों इतनी ही क्वेरी हम फुल ज्वाइन में लिखेंगे और हम इसको अब करते हैं एग्जीक्यूट और देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से डेटा आया है ठीक है तो दोस्तों हमने अभी तक देखा था कि हमारे पास जो कस्टमर वाली टेबल थी उसमें जो कस्ट आई थी वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन ठीक कस्टमर का जो नेम था वो था जॉन वरुण अमित अंशु सुमित कपिल इस तरीके से एम्प्लॉय का जो आईडी थी उसमें वो थी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 
और उसके जो एड्रेस थे बुडापेस्ट मुंबई नोएडा दिल्ली कानपुर मुंबई तो वो हमारे पास आ गया अब मैं इन सारी क्वेरी को एक बार एग्जीक्यूट करता हूं और देखता हूं कि हमें कौन से मैच पार्ट मिले और कौन से नॉन मैचिंग पार्ट मिले इन दोनों टेबल में तो सबसे पहली जो हमारी चीज थी कि मैच पार्ट मैच पार्ट क्या था ये था इन दोनों टेबल में मतलब लेफ्ट और राइट टेबल में तो राइट और लेफ्ट टेबल में कौन कौन से मैच पार्ट थे जैसे वन वन यहां पे मिला इसकी एम्प्लॉय आईडी डी वन यहां पर मिला और ये वन देखिए आप यहां पे मिल गया मतलब जॉन उसकी एम्प्लॉय आईडी डी वन थी कस्टमर का जो एड्रेस था वो बुढ़ा पेस था और उसकी जो एम्प्लॉय आईडी फिर किसकी एम्प्लॉय वाली टेबल की एम्प्लॉय आई डी थी नेम उसमें क्या था सागर और उसका जो फोन नंबर था वो ये था ठीक है दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चार रिकॉर्ड है वो मैच हो रहे हैं किससे हमारे एम्प्लॉय वाली टेबल से उसकी आईडी के भी पे मतलब यहाँ पे वन टू थ्री फोर ये जो आईडी मिल रही थी और यहाँ पे ये जो आईडी मिल रही थी वो हमें एक दूसरे से मैच हो रही थी तो हमें यहाँ पे भी चार रिकॉर्ड ऐसे मिल गए जो कि एक दूसरे से मैच हो रहे थे ठीक है दोस्तों अब हमारा जो इसमें दूसरा चीज थी दूसरी टॉपिक था इसमें कि हमारा कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो एक दूसरे से मैच नहीं होगा तो वो पार्ट हमारा ये है मतलब ये सिक्स और सेवन जिसकी कस्टमर आईडी है एम्प्लॉय आईडी डी फाइव और सिक्स है तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो कस्टमर में था कि कस्टमर में सुमित था उसका जो एड्रेस था वो कानपुर था कपिल था जो उसका एड्रेस मुंबई था तो ये तो मिल गया लेकिन एम्प्लॉय में था नहीं तो हमें एम्प्लॉय में क्या मिल गया हमें यहाँ पे नल मिल गया ठीक है दोस्तों तो ये तो थी हमारी फुल ज्वाइन की क्वेरी कि हम किस तरीके से क्वेरी को राइट करेंगे और हमें किस तरीके से डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करेगी फुल ज्वाइन अब दोस्तों समझते हैं एलियास को अभी अगर हम सिर्फ इस सिंगल क्वेरी को देखते हैं एग्जीक्यूट करके तो उसमें क्या डेटा हमारा रिटर्न होता है वो हमारा रिटर्न हो रहा है कस्टमर आईडी कस्टमर नेम एम्प्लॉय आईडी कस्टमर एड्रेस फिर एम्प्लॉय आईडी फिर एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय का फोन नंबर लेकिन हमें वेल फॉर्मेट में चाहिए डेटा हमें इस तरीके से नहीं चाहिए कस्ट आई लिखा हुआ है कस्टमर नेम लिखा ऐसे नहीं चाहिए हम चाहते हैं कि हमें कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स ही चाहिए तो ठीक है हम जैसे चाहते हैं यहाँ पे कस्टमर आई आ जाए कस्टमर का नेम आ जाए और एम्प्लॉय का फोन नंबर आ जाए बस हम ये तीन कॉलम चाहते हैं तो ठीक है हम अब अब यहाँ पे हम एलियास का यूज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम डेटा को लेके आते हैं तो एस्ट्रिक को मैंने हटा दिया है क्योंकि हमें सारे कॉलम्स नहीं चाहिए हमें सेलेक्टेड कॉलम चाहिए तो कस्टमर से क्या चाहिए था सी वन से हमें चाहिए था सी वन से कस्ट आईडी ठीक है तो यहाँ पे हमने उसकी कस्ट आई निकाल ली ठीक है उसके बाद हमें चाहिए था सी से उसका नेम मतलब कस्टमर का नेम चाहिए था तो वो यहां से हमने इसको भी सेलेक्ट कर लिया अब यहां पे हमें क्या चाहिए था एम्प्लॉय से उसका फोन नंबर चाहिए था तो इवन डॉट एम्प्लॉय का जो फोन नंबर था वो हमने यहां पे सेलेक्ट कर लिया ठीक है दोस्तों अब हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट और देखेंगे कि हमें किस तरीके से डेटा और क्या क्या कॉलम मिले तो देखिए हमें कस्टमर आई चाहिए थी कस्ट आई तो वो हमें मिल गई कस्टमर का नेम चाहिए था वो हमें मिल गया एम्प्लॉय का फोन नंबर चाहिए था वो हमें मिल गया ठीक है दोस्तों लेकिन अभी भी हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे थोड़ा सा और इसको हम वेल फॉर्म में लिखें तो उसके लिए जैसे ये कस्टमर आईडी ये कस्ट आईडी लिखी हुई है हम चाहते हैं कस्टमर आईडी लिख कर आए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे करेंगे एस यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर आई ठीक है तो हमें अब कस्टमर आईडी मिल जाएगी इस तरह से लिख के अभी बताता हूं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा आपके सामने यहां पे हम चाहते हैं कि यहां पे कस्टमर नेम न लिख के सिर्फ कस्टमर लिख के आए ठीक है तो यहां पे कस्टमर लिख के आएगा और हम चाहते हैं कि यहां पे ईएमपी फोन लिख के ना आए सिर्फ हमारा क्या लिख कर आए फोन लिख कर आए ठीक है दोस्तों तो यहां पर इस फुल ज्वाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या डेटा रिटर्न होके आया तो देखिए हमने हमें तो हमें चाहिए था कि कस्टमर आईडी डी वेल फॉर्म फॉर्मेट में चाहिए था तो कस्टमर आईडी लिख के आ गई कस्टमर लिख के आ गया और यहाँ पे सिर्फ फोन लिख के आ गया तो ये तो थी दोस्तों हमारी फुल ज्वाइन आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी समझ में भी आई होगी मेरे समझाने में कहीं गलती हुई हो तो आप मेरे मेल पे मैसेज डाल सकते हैं ईमेल कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ पे गलत था या आपको कौन सी ऐसी चीज थी जो कि इसमें 
न समझ में आई हो नहीं समझ में आई हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें आई होप कि मैं उसको और अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं थैंक यू फॉर वॉचिंग वी टेक्नोलॉजीज